বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সংকটের নাম নির্বাচন দুই সালে সর্বশেষ একটা মোটামুটি অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছিল তারপর দুই হাজার চোদ্দো এবং দুই হাজার আঠারো সালে কী ধরনের নির্বাচন হয়েছে সেটা কেবলমাত্র বাংলাদেশের জনগণ না সারা পৃথিবী জানে আরেকটা নির্বাচন সামনে দুই সালের সাতই জানুয়ারি একটা নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করছে সরকার সে নির্বাচন আয়োজন কতটুকু তারা করতে পারবে সে ব্যাপারে এখনও সন্দেহ রয়েছে তবে সরকার এবং সরকারি দল ঠিক দুই হাজার চোদ্দো এবং আঠারো সালের মতো আবারও একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার একটা পায় তারা করছে এই ব্যাপারে শুধুমাত্র দেশের জনগণ না সারা পৃথিবী এ ব্যাপারে কনসার্ন এবং বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন জাতিসংঘ তারা কথা বলছে অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে একটা প্রভিন্সের পার্লামেন্টে সেখানে আবিগাইল বয়ড নামে একজন এমপি একইভাবে সেখানে কথা বলেছেন বাংলাদেশের দুই সালে যে সর্বশেষ নির্বাচনটা হয়েছে যেটা যেটাকে তারা আসলে গ্রহণযোগ্য বলছে তারপর থেকে দুই হাজার চোদ্দো এবং দুই সালে কী ধরনের নির্বাচন হয়েছে বিরোধী দলের উপর কীভাবে ক্র্যাকডাউন চালানো হয়েছে নির্বাচনের জন্য যে কোনো ধরনের পরিবেশ বর্তমানে বাংলাদেশে নেই এই ব্যাপারগুলো উল্লেখ করে বাংলাদেশে জাতিসংঘের অধীনে কিংবা অন্য কোনো সংস্থার অধীনে নির্বাচন আয়োজনের জন্য তিনি আবেদন করেছেন এরকম একটা আবেদন আজকেও আসলে বিভিন্ন সময় হয়েছে বাংলাদেশ থেকেও বিভিন্ন সময় এই ধরনের কথা শোনা গেছে অনেকেই চেয়েছেন যে জাতিসংঘ এখানে হস্তক্ষেপ করুক কিংবা জাতিসংঘের অধীনে এখানে একটা নির্বাচন হোক নিরপেক্ষ কোনো একটা সংস্থার অধীনে এখানে নির্বাচন হোক কিন্তু সে ব্যাপারটা আসলে কতটুকু সম্ভব সে ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো কিন্তু আজকে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটা প্রতিষ্ঠান নিউ হোপ গ্লোবাল তার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফয়েজ উদ্দিন তিনিও জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে অ্যান্থনিও গুতারের কাছে একটা চিঠি লিখেছেন সেখানে তিনি জাতিসংঘের অধীনে বাংলাদেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন যে বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে একটা প্রভিন্সের পার্লামেন্টে সেখানকার একজন এমপি আবিগাইল বয়ড যিনি এর আগেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলেছেন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য তাকে বিদেশে পাঠানোর জন্য তখন তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে এইবার তিনি একদম পয়েন্ট করে করে বাংলাদেশের রাজনীতির বর্তমান যে পরিস্থিতি দুই হাজার আট সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসা এরপর দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচন দুই হাজার সালের নির্বাচন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বাংলাদেশের বিরোধী দলের যে নেতাকর্মী সমর্থকদের উপরে সরকারের যে ক্র্যাকডাউন এই এখন বিরোধী দলের উপরে যে অত্যাচার চলছে যে গ্রেফতার চলছে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ নিয়ে কথা বলেছেন সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি সেটা তার আলোচনায় উঠে এসেছে এবং তারপরে তিনি যেটা চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে জাতিসংঘের অধীনে বাংলাদেশে একটা নির্বাচন হোক এ ধরনের একটা আবেদন তিনি জানিয়েছেন যেটা বলছিলাম এর আগেও তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে পার্লামেন্টে কথা বলেছেন এবারও তিনি কথা বললেন এর আগে তিনি যখন কথা বলেছিলেন তখন তিনি বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে তাদের বিরুদ্ধে ম্যাগনিটসকি অ্যাক্টের মতো করে স্যাংশান দিতে বলেছিলেন তখন যুগান্তরের যে রিপোর্টটা ছিল আমি হেডলাইনটা একটু পড়ি খালেদার মুক্তি সুষ্ঠু নির্বাচন ও ম্যাগনিটসকে স্টাইল স্যাংশন চান অস্ট্রেলীয় এমপি বাংলাদেশের সরকারের বিরুদ্ধে তিনি স্যাংশন দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন সে সময় এটা ছিল গত একুশে সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস পার্লামেন্টে অস্ট্রেলিয়ান গ্রিনস দলের এমপি আবিগাইল বয়ড স্পিকারের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলেন এবং তিনি বেশ কয়েকটা পয়েন্ট তখনও তিনি পয়েন্ট ধরে ধরে এই কথাগুলো বলেছিলেন যেভাবে তিনি আবার নতুন করে বললেন আমি আগের রিপোর্টের ডিটেল পড়ছি না তিনি এইবার যে কথা বলেছেন দুই দিন আগে সেখানে মানব জমিন একটা রিপোর্ট করেছে সেই বক্তব্য নিয়ে হেডলাইন বাংলাদেশের জাতিসংঘ বা স্বাধীন তদারকিতে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি অস্ট্রেলিয়ার এমপির এখানে তিনি বলছেন আমি একটু পড়ি বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জাতিসংঘ বা অন্যান্য স্বনামধন্য সংস্থার স্বাধীন তদারকি গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে দাবি জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এমপি আবিগাইল বয়ড অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস পার্লামেন্টে অস্ট্রেলিয়ান গ্রিনস দলের এমপি আবিগাইল বয়েড গত ত্রিশ নভেম্বর স্পিকারের উদ্দেশ্যে প্রথম পয়েন্টে বলেন এই হাউস যেন নোট করে যে এরপর থেকে তিনি ডিটেল অনেকগুলো পয়েন্টে এ বি সি করে তিনি পয়েন্ট করে করে দুই সালের পর থেকে বাংলাদেশে কী পরিস্থিতি বিরাজ করছে সেই কথাগুলো তিনি এখানে বলেছেন অনেক কথা হয়তো আমরা বলতেও পারি না বলার সাহসও আসলে নেই সেই কথাগুলো তিনি বলেছেন বাংলাদেশে কীভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে বিরোধী মতের উপরে দমন পীড়ন চালানো হচ্ছে সে সবগুলো কথাই তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন 
একটু পরেই যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অফ পিস অনুযায়ী পনেরো বছরেরও বেশি সময় আগে বাংলাদেশে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেটিকে ব্যাপকভাবে বৈধ বলা হয়েছিল অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে তার ক্রমাগত বক্তব্য সত্ত্বেও দুই হাজার চোদ্দো এবং দুই সালে বাংলাদেশের দুটি কারচুপি এবং বিতর্কিত নির্বাচনের নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি সরাসরি প্রধান বর্তমান ক্ষমতাসীন দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন এবং তিনি বলছেন দুই হাজার চোদ্দো এবং দুই হাজার আঠারো সালের যে নির্বাচন দুটো হয়েছে কারচুপির মধ্য দিয়ে যে বিতর্কিত দুটো নির্বাচন হয়েছে সেটাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন বর্তমান ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর তিনি বলছেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের অভাব রাজনৈতিক দমন এবং বিরোধীদের উপর ক্র্যাকডাউনের জন্য দুই হাজার সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপক সমালোচনা করেছে এর বৈধতা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকৃতিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে তারপর তিনি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কথা বলেছেন যে তারা বলছে দু সালে নিরাপত্তা সময় নিরাপত্তা বাহিনী করছে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ নির্বিচারে গ্রেফতার নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংস্থাগুলো কি কি বলেছে সেই কথাগুলো তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন তারপর বলছেন শিডিউল অনুযায়ী নির্বাচনের মাত্র দুই মাস আগে দেশটির বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বের কারাগারে প্রেরণ বাংলাদেশের সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণ নির্বাচনের যে কোনো আভাসকে চূর্ণ করে দেয় শুধু গত তিন সপ্তাহে দশ হাজার বেশি নেতা কর্মীকে অন্যায়ভাবে জেলে পাঠানো হয়েছে এটা আসলে গত এক মাসের কিছু বেশি সময় অর্থাৎ গত আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিশ হাজারের বেশি বিএনপি সহ বিরোধী দলের নেতা কর্মীকে জেলে পাঠানো হয়েছে তারপর তিনি বলছেন যে এই যে পরিস্থিতিটা তৈরি করা হয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে নির্বাচনী প্লেইং ফিল্ডকে মারাত্মকভাবে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এরপর তিনি বলছেন এই হাউ যেন অস্ট্রেলিয়ান সরকারকে এই আহ্বান জানায় যে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জাতিসংঘ বা অন্যান্য স্বনামধন্য সংস্থার স্বাধীন তদারকি গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে তারা আবেদন করে এটা চাচ্ছেন এবং তিনি চাচ্ছেন যে এই ধরনের তত্ত্বাবধানে যাতে একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করা যায় আর একটা বলছেন তিনি বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ রাজনৈতিক বন্দীদের তিনি মুক্তি দাবি করেছেন তাদেরকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করার বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছেন এরপর তিনি বাংলাদেশের মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের বিষয়ে কথা বলেছেন র্যাবের বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন র্যাব এবং গোয়েতা সংস্থার বিরুদ্ধে তিনি টার্গেটেড স্যাংশন আরোপ করতে বলেছেন অর্থাৎ দু সালের ডিসেম্বরে যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের র্যাব এবং র্যাবের সাবেক বর্তমান কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্যাংশন দিয়েছিল সেরকম স্যাংশনের কথা বলেছেন যেটা তিনি সেপ্টেম্বর মাসে একবার বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন ম্যাগডিটসকি স্টাইলে স্যাংশন দেবার জন্য তিনি সেই কথাটা আরেকবার উল্লেখ করেছেন এই ধরনের নিষেধাজ্ঞায় শক্তিশালী বার্তা হিসেবে কাজ করবে যে অস্ট্রেলিয়ান সরকার মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দিয়েছে র্যাবের বিরুদ্ধে এখন আবিগাইল বয়ের চাচ্ছেন যে অস্ট্রেলিয়ার সরকারও একইভাবে একই রকম স্যাংশন দিক সেখানে র্যাব এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা গোয়েন্দা সংস্থা যেগুলো রয়েছে বাংলাদেশে তাদেরকে যাতে একইভাবে টার্গেটেড স্যাংশনের অধীনে নিয়ে আসা হয় এরপর তিনি বলছেন অভাব স্বচ্ছতার অভাব রাজনৈতিক কর্মীদের দমন এবং কারচুপের নির্বাচনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগগুলো মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার উপর কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখার কথা বলছেন অস্ট্রেলিয়া যে বাংলাদেশ সরকার উপরে চাপ দিচ্ছে অনেক দিন থেকেই দিচ্ছে সেটা আমরা জানি জেরেমি ব্রুড অর্থাৎ রাষ্ট্রদূত তিনি বেশ কয়েকবার কথা বলেছেন বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি তাকে কথা বলতে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ তাদের যে মিত্ররা এবং অস্ট্রেলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মিত্র কারণ তার যে দুটো সামরিক জোট একটা কোয়াড যেখানে অস্ট্রেলিয়া জাপান ইন্ডিয়া এবং আমেরিকা রয়েছে এর বাইরেও অকাস নামে আরেকটা সামরিক জোট রয়েছে যেখানে জাপান এবং ইন্ডিয়া ইনক্লুডেড নাই সেখানে আবার ইউকের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া রয়েছে এবং সামরিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার ভেতরে যে তাদের যে সামরিক ব্যবস্থাপনার যে চেঞ্জ সেটা আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা লেভেলে রয়েছে এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে স্টেপগুলো নিচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে কিংবা এখানে তারা একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের জন্য যেভাবে চাপ দিচ্ছে এখানে অস্ট্রেলিয়ান একজন এমপির যদি ওই কথাগুলো আবিগাইল বয়েড নিউ সাউথ ওয়েলস নামে একটা প্রভিন্সের পার্লামেন্টে বলছেন তারপরও এটার ইন্টারন্যাশনালি এটার একটা সিগনিফিকেন্স রয়েছে যে অস্ট্রেলিয়ার একজন এমপি একটা প্রভিন্সের এমপি মনে করেন যে বাংলাদেশে জাতিসংঘের অধীনেই কেবলমাত্র একটা সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা নিরপেক্ষ সংস্থার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে বাংলাদেশে তাতে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না
একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক গণতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে আসলে সার্বিকভাবেই অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্ক এবং সেখানে বাংলাদেশ সম্পর্কে ডিটেইল এই ধরনের একটা মন্তব্য একটা প্রভিন্সের পার্লামেন্টে একটা একজন এমপির এটার ইন্টারন্যাশনালি এটার সিগনিফিকেন্স অনেক বেশি নিঃসন্দেহে এই ধরনের বিষয়গুলো সরকারকে বিপদে ফেলে এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটা তিনি নিশ্চিত করছেন যে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক একটা হস্তক্ষেপ লাগবে অর্থাৎ বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি বর্তমানে আছে যে সরকার বর্তমানে আছে তাদেরকে রেখে একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না এখন একটা আলোচনা একটু দরকার সেটা হচ্ছে যে তিনি যেটা চাচ্ছেন যে জাতিসংঘের অধীনে একটা নির্বাচন হোক কিংবা যেটা বলছিলাম যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটা প্রতিষ্ঠান নিউ হোক গ্লোবালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফয়জুদ্দিন যে চিঠিটা লিখেছেন জাতিসংঘের মহাসচিবকে তিনিও বলেছে জাতিসংঘের অধীনে একটা নির্বাচন আয়োজনের জন্য কিন্তু এটা কি আসলে সম্ভব মানে কি ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে জাতিসংঘের অধীনে একটা নির্বাচন হতে পারে সেই ব্যাপারে আমরা আমরা পাবো জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে যদি আমরা যাই সেখানে পলিটিক্যাল অ্যান্ড পিস বিল্ডিং অ্যাফেয়ার্স অংশে এই ব্যাপারে বলা আছে ইলেকশানস কীভাবে জাতিসংঘ আসলে কোন একটা দেশের তাদের অ্যাসিস্ট্যান্স সেখানে দিতে পারে সেই ব্যাপারে এখানে বলা আছে আমরা একটু সেই জায়গাটা দেখি হ্যাঁ ইউনাইটেড নেশনস ইলেকটোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স ইজ প্রোভাইডেড অন দি অ্যাট দ্য স্পেসিফিক রিকোয়েস্ট অফ দ্য মেম্বার স্টেট কনসার্নড অর বেসড অন এ ম্যান্ডেট ফ্রম দ্য সিকিউরিটি কাউন্সিল অর জেনারেল অ্যাসেম্বলি তার মানে যেই দেশে তারা ইলেকটোরাল অ্যাসিস্ট্যান্সটা দেবে সেই দেশ যদি আবেদন করে তাহলে তারা দিতে পারে আরেকটা হতে পারে সিকিউরিটি কাউন্সিল নিরাপত্তা পরিষদের যে সদস্যরা যারা আছে তারা যদি মনে করে যে কোনো একটা দেশে জাতিসংঘের অধীনে নির্বাচন হওয়া জরুরি প্রয়োজন তাহলে তারা সেই ব্যবস্থা করতে পারে আরেকটা হতে পারে জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে এটা পাস হতে পারে তিনটার মধ্যে প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সরকার অবশ্যই জাতিসংঘের অধীনে নির্বাচন চাইবে না তারা তো চায় যে এখানে কারোর ইনভলভমেন্ট থাকবে না শুধুমাত্র তারাই থাকবে তারাই ডামি প্রার্থী তারাই মূল প্রার্থী তারাই বিদ্রোহী সব কিছু তারাই তারা একটা নির্বাচন জাস্ট ঘোষণা দিয়ে দেওয়ার জন্য সাত তারিখ পর্যন্ত একটা অপেক্ষা তারপর ঘোষণা দিয়ে দেবে তারপর আবার তারা সরকার গঠন করবে এখানে কারোরই কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ কেউ এদিকে তাকিয়ে দেখুক সেটাও তারা চায় না সুতরাং জাতিসংঘের কাছে তারা তাদের অ্যাসিস্ট্যান্সের জন্য আহ্বান জানাবে ইলেকট্রোরাল অ্যাসিস্ট্যান্সের জন্য এটা তো কোনোভাবেই প্রশ্ন আসে না দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যদি আমরা নিরাপত্তা পরিষদের কথা চিন্তা করি সেখানে আবার ভেটো পাওয়ার আছে চীন এবং রাশা এবং চীন এবং রাশা যে বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারকে আবারও ক্ষমতায় রাখতে চায় তারা কিভাবে যে আসলে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এই নির্বাচনে আগামী যেতে চব্বিশ সালের জানুয়ারিতে যে নির্বাচনের পায় তারা করছে সরকার সে ব্যাপারটা অনেক আগে থেকে প্রায় বছর দেড় দুয়ে আগে থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় তারা বক্তব্য রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য চাপ দিচ্ছে সেই ব্যাপারগুলো একটা স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় হস্তক্ষেপ বলে চীন এবং রাশা বারবার তারা এই এইভাবে তারা তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন সো কলড উদ্বেগের কথা অর্থাৎ বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারকে তারা সহযোগিতা করছে তাদের পক্ষে তারা বারবার দাঁড়িয়েছে তাদের পক্ষে তারা স্টেটমেন্ট দিচ্ছে সুতরাং নিরাপত্তা পরিষদে এই দুটো দেশের ভেটো পাওয়ার থাকার কারণে সেখান থেকে এটা পাস হওয়া কোনোভাবে সম্ভব না আর জেনারেল অ্যাসেম্বলি সেখানেও এটা কঠিন কিছুটা সম্ভাবনা হয়তো সেখানে আছে কিন্তু সেখানে এই প্রস্তাবটা প্রথমে আনতে হবে তারপরে সেই অ্যাসেম্বলিতে যে সদস্য দেশগুলো আছে তারা পক্ষে বিপক্ষে ভোট দেবে কিন্তু এখানে চীন এবং রাশা তাদের অধীনেও বা তাদের পন্থী কিছু চীনপন্থী রাশিয়াপন্থী কিছু রাষ্ট্র রয়েছে এবং আমাদের দেশে যে বিভিন্ন দেশে দূতাবাসগুলো রয়েছে যে মিশনগুলো রয়েছে তাদেরকেও সামহাও হয়তো বাংলাদেশের সরকার ম্যানেজ করার একটা চেষ্টা করবে সম্প্রতি দিল্লিতে গিয়ে আমাদের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন যে নব্বইটা দেশের বাংলাদেশের দূতাবাস নেই যাদের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক হয়তো আছে কিন্তু আমাদের দেশে সরাসরি তাদের কোনো মিশন নেই সেই দেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে সেখানে মিশন প্রধানদের সাথে সেখানে কথা বলে এসছেন মাসুদ বিন মোমেন সুতরাং হতে পারে যেই ধরনের একটা সেন্স তারাও হয়তো করেন যেই ধরনের কোনো একটা আলোচনা কোনো একটা সময় জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে চলে আসতে পারে এ কারণে হয়তো তারা আগে থেকেই এই চেষ্টাগুলো তারা করে রাখছে সেখানে আসলে যেটা হয় যে পক্ষে বিপক্ষে কিংবা নিরপেক্ষ থাকার একটা সুযোগ থাকে হয়তো অনেকেই ভোটদানে বিরত থাকে ব্যাপারগুলো আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ যখন থেকে শুরু হলো তখন থেকে বেশ কয়েকবার এই আলোচনাগুলো এসছে আমরা তখন থেকে এই বিষয়গুলোর সাথে আসলে পরিচিত হয়েছি যে জাতিসংঘের যে জেনারেল অ্যাসেম্বলি সেখানে কীভাবে ভোট দেয় বাংলাদেশ সেখানে ভোট দিয়েছে আবার ভোটদানে বিরত থেকেছে নানান সময় এই ব্যাপারগু
এখানে কিছুটা জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে কিছুটা সুযোগ আছে যদি আমরা কাগজে কলমে ধরে নেই কিন্তু তারপরেও বাস্তবতা হচ্ছে যে এখানে যেহেতু ভোটদানে বিরত থাকার একটা সুযোগ থাকে এবং যে সমস্ত দেশের মিশন বাংলাদেশে আছে বা নাই তারা বাংলাদেশের সরকারের সাথে মানে এই ধরনের কোনো একটা বিষয়ে কনফ্লিক্টিং কোনো জায়গা আসলে যেতে চাইবে না তার মধ্যে আবার চীনপন্থী রাশিয়াপন্থী যে দেশগুলো রয়েছে তাদের উপরে চীন রাশিয়া চাপ দেবে সব কিছু মিলিয়ে এই জায়গাটাও আসলে সত্যিকার অর্থে বাস্তবসম্মত না কিন্তু মূল যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আবিগাইল বয়েড যখন অস্ট্রেলিয়ার একটা প্রভিন্সের পার্লামেন্টে এই ধরনের আলোচনা নিয়ে আসছেন তার মানে পুরো পৃথিবী পুরো পুরো গণতান্ত্রিক বিশ্বই আসলে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে কনসার্ন এবং আমি আরেকবার সরি আমি বারবার রিপিট করছি কথাটা কিন্তু এই এভাবে সরাসরি বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দায়ী করা এটা এর আগে আসলে সরাসরি দেখা যায়নি আবিগাইল বয়েড অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তিনি সরাসরি বলছেন দুই হাজার চোদ্দ এবং দুই হাজার আঠারো সালের যে ভোট ডাকাতি হয়েছে যে কারচুপি হয়েছে যে নির্বাচন হয়েছে যে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য না সেই নির্বাচনের জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়ী সরাসরি এই কথা এর আগে আসলে সরাসরি বলেনি একটা কূটনৈতিক শিষ্টাচারের কারণে হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে না জাতিসংঘ বলে না ইউরোপীয় ইউনিয়নও হয়তো ঘুরিয়ে পেছিয়ে এই কথাগুলো বলার চেষ্টা করে কিন্তু আবিগাইল বয়েড সরাসরি কথাটা বলেছেন কনসার্নের ব্যাপারটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিশ্ব এই মেসেজগুলো পেয়ে যাচ্ছে যে বাংলাদেশে জাতিসংঘের বাংলাদেশের যে পিস কিপিং মিশনে যে বাংলাদেশের যে যে সেনাবাহিনীর সদস্যরা কিংবা অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় যান সেখানে পরিস্থিতি কেমন থাকে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি কোনো 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 দেশে যখন গৃহযুদ্ধের একটা পরিস্থিতি থাকে তখনই জাতিসংঘ সেখানে আসলে শান্তি রক্ষা মিশনে লোক পাঠায় জাতিসংঘ সেখানে হস্তক্ষেপ করে জাতিসংঘ সেখানে যেতে হয় সেখানে আবিগাইল বয়েড বাংলাদেশে জাতিসংঘকে হস্তক্ষেপ করতে বলছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে বলছেন বাংলাদেশের একটা নির্বাচন আয়োজনের জন্য জাতিসংঘকে উদ্যোগ নিতে বলছেন এবং তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে জাতিসংঘের এই উদ্যোগ ছাড়া কিংবা একটা নিরপেক্ষ সংস্থার অধীনে নির্বাচন ছাড়া বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন সম্ভব না এটা আন্তর্জাতিক বিশ্বে অনেক বড় একটা মেসেজ এবং বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের গালে একটা চপেটা ঘাটতে